തിരുവനന്തപുരത്തെ കഠിനംകുളം കായലിൽ കയ്യേറ്റം കായൽ കയ്യേറി പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ലേക്ക് പാലസ് എന്ന പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലാണ് കായൽ കയ്യേറി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധി മരടിലുണ്ട് മരടിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കയ്യേറ്റത്തിനെതിരെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഫ്ലാറ്റ് പൊളിച്ചി മാറ്റാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ വിധി തന്നെ ഇവിടെയും നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഗിരീഷ് ബാബുവിൻ്റെ ആവശ്യം ഗിരീഷ് ബാബു ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു ലേക്ക് ലേക്ക് പാലസ് ഹോട്ടൽ തീരദേശ പരിപാലന ചട്ടം കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം തുടങ്ങി നിരവധി നിയമ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഗിരീഷ് ബാബുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതി കായൽ നികത്തിയിട്ടുണ്ട് സി നിയമവും ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതെയാണ് ഈ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നും ഗിരീഷ് ബാബു പരാതിയിൽ പറയുന്നു ഒപ്പം തന്നെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരും വൻതോതിൽ പണം കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് കൈക്കൂലി കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നിയമ ഈ നിർമ്മാണത്തിന് പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്തതെന്നും ഗിരീഷ് ഈ പരാതിയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം മരടിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഇവിടെയും ബാധകമാണ് മരടിൽ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ട അതേ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ലേക്ക് പാലസ് ഹോട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഠിനംകുളത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുപ്രീം കോടതി വിധി കഠിനം കുളത്തെ ലേക്ക് പാലസിനും ബാധകമാക്കണമെന്നാണ് ഗിരീഷ് ബാബുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം മരടിലെ അതേ അവസ്ഥ തന്നെ കഠിനംകുളത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാണ് ഗിരീഷ് ബാബുവിൻ്റെ നിലപാട് പരാതിയിൽ എല്ലാ രേഖകളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഗിരീഷ് ബാബു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പരാതിയെ ലഘൂകരിച്ച് കാണാൻ തീർച്ചയായും കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ചും സുപ്രീം കോടതി വിധി നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്ത് നടപടിയെടുക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടത് ഈ ലേക്ക് പാലസ് ഹോട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാരണം ലേക്ക് പാലസ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉടമകൾ ഉന്നത സ്വാധീനമുള്ളവരാണ് ആ സ്വാധീനത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു എന്ത് തീരുമാനമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ന് കാതോർത്തിരിക്കുകയ